Jungs, setzt euch bitte hin. Wir wollen euch etwas sagen, aber bitte nicht laut werden. Glaubt uns, wir lügen euch nicht an. Und es wäre toll, wenn ihr uns gehen lässt. Euch gehen lassen? Niemals. Wir können euch nicht in Gefahr bringen. Dann geht ihr und kommt nicht mehr zurück. Verdammt. Wir wussten, dass ihr das sagen würdet. Ihr versteht es einfach nicht. Wir müssen zum Landhaus gehen. Dort steht Dianas Auto. Ihr habt kein Auto, aber wir wollen fahren. Ah, ihr wollt also ein Auto oder was? Nein. Mann, Jungs, das ist so cool. Ihr könnt mit dem Auto überall hinfahren und niemand kann euch sehen. Glaubt mir. Lasst uns einfach gehen. Wir müssen da jetzt rein. Da sind noch ein paar unserer persönlichen Sachen drin. Zip, zip. Ich lass dich mein Auto fahren, wenn du uns jetzt gehen lässt, okay? Diana, ich brauche dich, aber kein Auto. Ich lebe gut oder Auto. Klopa, ich habe dein Timur gesehen. Er ist wirklich ein Unglücksrabe. Willst du wirklich bei ihm bleiben und nicht zurückkommen? Wenn ihr wollt, dann können wir eure Kleidung hierher bringen. Weißt du was, Sip? Wenn du mir nicht vertraust, dann ist das schlecht für eine ernste Beziehung. Glaub mir. Dann werden wir eine unvollkommene Beziehung haben. Jungs, bitte. Wir holen das Auto und die persönlichen Sachen und kommen zurück. Du gehst also, Diana. Ich wollte, dass du einen Freund von mir kennenlernst. Er ist der coolste Zombie. Nach mir natürlich. Wenn du willst, kann er sich leicht um deine Basketballspieler kümmern. Wow. Das ist so cool. Aber wir können deinen Freund später treffen. Wir wollen unser Auto holen. Ja, es ist allein und vermisst uns. Okay, Diana, ich lasse dich gehen. Leute, wir müssen sie gehen lassen, denn wir vertrauen ihnen, okay? Diana, und du kommst auch wirklich zurück? Sicher, Sip. Ich komme wieder, versprochen. Knopa, und du gehst auch nicht zu Timo zurück? Ich habe mit Timo Schluss gemacht. Und wir sind nicht mehr zusammen. Nastja, versprich mir, dass du zurückkommst, ja? Natürlich werde ich das. Nur mit dem Auto. Also Mädchen, kommt schon. Jungs, macht euch keine Sorgen. Wir kommen ganz sicher wieder. Ich liebe euch. Tschüss, Sub. Tschüss, Zack. Leute, ihr werdet schon sehen, sie werden nicht zurückkommen. Ihr vertraut ihnen umsonst. Weißt du was, Mann? Wenn die Mädchen uns wirklich lieben, dann werden sie zurückkommen. Eure Mädchen lieben mich, aber Klopa liebt mich nicht. Das ist nicht unser Problem. Leute, bleibt ruhig. Er kommt gleich und ihr streitet euch hier. Leute, ich streite mich nicht. Ich beschwere mich nur. Denn eure Mädchen lieben euch, aber Klopa liebt mich nicht, okay? Dann tu doch endlich etwas, damit sie dich liebt. Rede endlich vernünftig mit ihr. Reden, das habe ich schon versucht, aber sie blockt nur ab. Leute, hört auf zu streiten. Wir werden heute Spaß haben. Wir sind cool. Leute, kommt und kauft etwas. Habt ihr keinen Hunger? Kommt und kauft etwas. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten, dass der Neue kommt. Pizza. Die Buffalo Wings schmecken nicht. Wo ist Eis? Er kocht besser. Pizza hat nicht nur Wings, sie hat auch Burger. Kommt und kauft was. Hat Pizza den Laden umsonst geöffnet? Leute, warum bestellt ihr nicht einen Burger und bekommt den anderen geschenkt, ha? Die Mädchen haben keinen Hunger, weil heute ein neuer Junge kommt. Was, ein neuer Junge kommt heute? Ja, irgend so ein Typ. Bros, naja, naja. Bist du neidisch auf mich? Pizza, wir essen heute nichts. Wir wollen nicht. So ein Mist. Ich frage mich, wie der neue Junge aussieht. Ich möchte, dass er groß, kräftig und gut aussehend ist. Ich brauche einen starken Freund. Es ist erst kurze Zeit her, dass wir uns getrennt haben, aber sie will schon einen neuen Freund. Dann versöhne ich mit ihr. Nein, das mache ich nicht. Footballer, hier gibt's die frischesten Burger. Kommt und bestellt was. Leute, habt ihr die Neuigkeiten gehört? Dass jemand Neues ins Landhaus kommt? Wieder ein neuer Junge? Immer nur Jungs, es sollten neue Mädchen hierher kommen. Nein, lass es eine Menge Jungs sein. Es gibt schon genug Mädchen. Ja, ja, es gibt schon genug Mädchen. Wollen wir uns ein paar Burger holen? Gehen wir. Footballer, kommt und gebt eure Bestellungen auf. Zwei Burger. Und zwar zwei frische. Okay, Footballer. Mädels, was soll ich zu diesem Oberteil tragen? Oder sollte ich lieber das glitzernde Oberteil tragen? Oder das Oberteil mit den Shorts tragen? Blondie, bleib ruhig. Du siehst aus wie eine Drama-Queen. Blondie, bei dir hört es sich so an, als würde der Typ dich persönlich besuchen kommen. Vielleicht wird er dich nicht mal mögen. Mädchen, was haltet ihr von dem T-Shirt? Ich eine Drama-Queen? Und für wen macht ihr euch dann schick? Wenn ich diesen neuen Jungen mag, dann wird er meiner sein. Versteht ihr? Wir werden sehen, Blondie. Du bist nicht die Schönste hier. Eigentlich sind wir hier auch Queens. Also Mädels, wir müssen etwas Helles und Hübsches tragen. Wisst ihr was? Ihr habt keine Chance. Ich werde nämlich dieses Top tragen. So ein Mist. Nun Mädchen, wir werden sehen, wer der Junge sein wird. Wir müssen ihr nicht nachgeben. Ich höre euch Mädels. Wenn ihr zu viel redet, werdet ihr nicht in meinem Auto mitfahren können. Tja, so ist das. <lacht> du hast ein Auto? Du blöffst doch. Das ist nicht lustig. Heute wird das Auto der Bunnies das Auto der Frogs sein. Versteht ihr? Ja, cool. Hört mir zu, Mädels. Wenn wir Basketballer sehen, was werden wir dann tun? Ignorieren. Ob jemand vom Landhaus mit uns sprechen wird? Wenn, dann, dann antworten wir frech, frech. Frech. Gut. Holen wir das Auto und verschwinden wir von hier. Jetzt muss ich noch Lipgloss auftragen, um makellos auszusehen. Diana, warum solltest du perfekt aussehen, wenn du dich nicht für die Basketballer interessierst? Knoppa, wir sind die Bunnies. Wir müssen immer tadellos aussehen. Dann gib mir Lippenstift. Ich habe meinen vergessen. Knopper, weißt du nicht, dass es unhygienisch ist, die für ein paar Leute zu benutzen? Eklig. Was, Knopper? 
Willst du dich für dein Timo aufspielen? Nein, wie kommst du darauf? Ja, Mädels, wir haben uns aufgerafft. Ich bin die schönste und zarteste hier, aber ich bin hochpoliert. Oh, ich frage mich, wie der neue Junge aussehen wird. Pizza Schreller, mein Lieber, hey. Alter Schreller. Tima, schau mal. Haben sich die Frösche für uns aufgestylt? Oh, wow. wow. Start uns nicht an, sonst bringt das Unglück. Oh, Mädels, das Auto. Oh mein Gott, ich habe die Frösche noch nie so hübsch gesehen. Dima, aber wir treffen uns nicht mit ihnen. Sie sind nicht gut für uns. Mann, ich habe Konkurrenz bekommen. Jilly, das liegt daran, dass du deinen Look ändern musst. Du siehst jeden Tag gleich aus. Verdammt, die Froschfresser haben sich den neuen Jungen geangelt, Mann. Ich weiß nicht, wie man fährt. Ganz sicher nicht? Weil du dumm bist. Lass mich das Steuer übernehmen. Nein, nur ich kann das Steuer übernehmen. Toll. Aber du kannst doch gar nicht fahren. Mädels, lass es mich versuchen. Einmal ließ mich mein Großvater das Steuer seines Traktors übernehmen. Sophie, das ist kein Traktor, sondern ein cooles Auto. Hey, Frösche, das ist das Auto der Bunnies. <lacht> Die setzen sich ans Steuer, können aber nicht fahren. <lacht> Warum lacht ihr, Footballer? Geht lieber und helft uns. Welchen Knopf muss ich hier drücken? Also, unser Landhaus ist wirklich sehr cool. Wir haben mir bereits davon erzählt, Lehrer Mai. Wir haben einige Regeln. Und welche? Du musst dich sehr gut benehmen. Oh mein Gott, da ist der neue Junge. Hm. Ich bin enttäuscht. Warum ist er so klein? Ich glaube, der Typ ist was für mich. Ich werde also einen neuen Freund haben. Leute, macht euch bekannt. Wir haben einen neuen Bewohner im Landhaus. Das ist Thomas. Cool, Lehrer Mike, aber besser wäre Tomatenmark. Wir haben mehr Jungen als Mädchen. Oh, die Frösche haben sich schon verknallt. Geht weg vom Auto der Bunnies. Also, Thomas, das sind die Frösche. Ganz entspannt bleiben bei ihnen, okay? Okay. Frösche, lass Thomas erstmal sich einleben. Und dort bei Pizza kannst du Limonade kaufen. Thomas, wir haben heute ein Angebot. Kauf einen Burger und erhalt einen gratis. Mist, Leute, ich habe mich in ihn verliebt. Hallo, Leute, ich bin Thomas. Wer kann mir das Gebiet des Landhauses zeigen? Ich kann das machen. Übrigens, mein Name ist Karina. Warum habe ich so viel Pech im Leben? Julie, du brauchst einen Freund, der so groß ist wie ich. Oh mein Gott, es ist so viel Verkehr. Wie auch immer, wir holen unser Auto. Wir müssen unser Kinn hochhalten und weitermachen. Ja, wir sind cool. Oh, hallo Bunnies. Was macht ihr denn hier? Das, das ist unser Auto. Auto. Hallo Cheerleader, seid ihr wieder zurückgekommen? Mädels, erinnert ihr euch? Wir müssen frech antworten. Hallo Verräter. Nein, wir sind nicht zurück. Wir nehmen das Auto und fahren hier weg. Frösche, geht vom Auto weg. Los. Das ist mein Auto. Du hast es verlassen. Aber wir haben es gefunden und gewaschen. Und jetzt ist es unser Auto. Lehrer Mike, sagen Sie ihnen, Sie sollen sich von unserem Auto entfernen. Bis jetzt sind wir freundlich. Noch. Mädchen, ich glaube, ihr solltet das Gelände des Landhauses verlassen. Erinnert ihr euch? Ihr wurdet rausgeschmissen, okay? Was? Lehrer Mike, haben Sie etwas vergessen? Das sind unsere Kleider, die wir mitnehmen wollen. Und auch unser Auto, verstehen Sie? Mädchen, ist was passiert? Wir können euch beschützen. Das, das werden wir sehen. Dann bekommt ihr euer Auto aber bestimmt nicht zurück. Das, das werden wir sehen. Das Auto gehört uns. Was geht da vor sich? Ein Kampf? Die Mädchen sind echt süß. Die sind nicht aus unserem Haus. Achte nicht auf sie. Ja, Thomas, die Mädchen haben sich mit bösen Jungs eingelassen. Und die Regeln besagen, dass wir sie rausschmeißen mussten. Hey, redet nicht schlecht über die Bunnies. Hör zu, Froschfresser. Gebt uns brav das Auto. Und dann gehen wir wieder weg. Ihr kommt damit sowieso nicht weit. Weil ihr gar nicht fahren könnt. Wir lernen es. Die Footballer lehren uns. Und heute werden wir mit dem neuen Typen in diesem Auto fahren. Wusch, wusch, Habt wusch. ihr das verstanden? Oh, es gibt einen neuen Typen im Landhaus? Ja, er steht da hinten. Thomas, das sind sie. Du solltest nicht mit ihnen reden. Frösche, ich schätze, Thomas hat seine Aufmerksamkeit bei jemand anderem. Raus hier, verdammt, raus mit euch. Ja, es ist besser, nett zu sein. Wir haben Pech mit euch. Eins, zwei, hört zu, Frösche. Wenn ihr das Auto nicht auf die einfache Art und Weise zurückgeben wollt, dann, dann zeigen wir euch die, die harte Tour. Tour. Mädchen, die Basketballspieler weinen um euch und leiden. Wisst ihr was, Leute? Heute Abend erwarten wir Besuch. Ihr solltet euch nicht selbst schaden. Wir sind schockiert. Wir haben diese Dinge nicht erwartet. Wow! Solche Dinge haben wir auch von euch nicht erwartet. Ihr hättet nicht zu diesen bösen Jungs gehen sollen. Lara Mike, kann ich erfahren, wo diese süßen Mädchen wohnen? Nein! Leute! Frösche, das ist alles eure Schuld. Die Bunnies waren wieder hier und jetzt sind sie wieder weg. Ihr habt sie verärgert, Mann! Das, das ist uns egal! Tja, Mädels. Ich habe wirklich genug von ihnen. Wir kommen gleich nicht alleine zurück. Wir erzählen alles unseren Freunden. Schenken wir ihnen heute Abend einen unterhaltsamen Abend.
Was lust mal? Ist es okay für dich, den ganzen Tag auf der Couch zu liegen? Du bist eine Nervensäge, du liegst nur rum. Du hast gesagt, wir würden die Mädchen holen. Hast du Angst oder was? Lass mich in Ruhe. Die Mädchen lieben uns nicht mehr. Was soll man da noch machen? Nein, sie lieben bestimmt uns noch. Sie mögen diese Zombies gar nicht. Okay, Smile, wenn du aufgibst, darf ich dann zu Diana fahren? Darf ich das wirklich? Was ist mit Mary? Ich mag Mary nicht. Ich mag Diana mehr. Romeo, ich muss dich enttäuschen. Diana wird sich nicht in dich verlieben, okay? Sie mag Typen wie mich und Zip sieht mir in gewisser Weise ähnlich. Okay, dann warten wir darauf, dass unsere Mädchen mit den gleichen blassen Gesichtern wie diese Kreaturen zurückkommen. Ich halte das nicht aus, wenn Knopa so wird wie sie. Ich halte das nicht aus, okay? Unsere Mädchen, Romeo, du hast keine Beziehung mehr zu unseren Mädchen. Sie haben uns verlassen, verstehst du das? Mann, Smile hat aufgegeben. In dem Landhaus hier hat sich alles verändert. Aber nur zum Schlechten. Ich bin so besorgt. Sie sind schon seit einer Stunde weg. Wo sind sie denn? Ich bin auch so besorgt. Wo ist denn Nastja? Leute, versteht ihr es denn nicht? Sie haben uns verlassen. Seid doch mal ruhig, okay? Hoffen wir das Beste. Ah, oh, da sind die Mädchen. Ich öffne die Tür. Puh, sie sind zurück. Das heißt, Knopa liebt mich. Ich habe euch gesagt, dass sie uns nicht verlassen werden. Leute, sie sind nicht da. Sakat ist da. Leute, also wollen wir rausgehen? Da drüben geht's richtig ab. Mann, so ein Mist. Sakat, beruhig dich. Wir gehen nirgendwo hin. Die Mädchen haben uns verlassen, okay? Wartet, Jungs. Ihr hattet Freundinnen und ich habe alles verpasst? Ja, gewöhnliche Mädchen. Normale Mädchen. Sie sind losgegangen, um ihr Auto zu holen. Und dann waren da die Basketballspieler, bei denen sie wahrscheinlich geblieben sind. Dann lasst uns doch einfach zu ihnen gehen. Wir schaffen das schon, okay, Leute? Jungs, wir sind zurück. Und wir wurden dort beleidigt. Oh, wow, sind das eure Freundinnen? Oh, Mädchen. Endlich seid ihr wieder da. Ihr wart über eine Stunde lang weg. Wie auch immer, ihr müsst los und euch um sie kümmern. Hallo, ich bin Diana. Knopper, Nastia. Jedenfalls wollen die Frösche unser Auto nicht zurückgeben. Und Lehrer Mike sagt uns, wir sollen das Gebiet des Landhauses verlassen. Wir haben also kein Auto und keine Kleidung mitgenommen. Mädels, ihr hättet uns gleich mitnehmen sollen. Und die Basketballer haben die sich auch daneben benommen? Nein, Jungs, verwickelt nicht die Basketballer in die Sache. Wir haben sie nicht mal gesehen. Die Mädchen wurden schlecht behandelt. Wir müssen da was machen. Ich bin bereit. In Ordnung, Leute. Wir müssen unser Auto zurückbekommen. Ja, das stimmt. Weil Frösche sich aufspielen vor den Neuen. Sie wollen die Coolsten sein. Mit unserem Auto. Also, Leute, eure Mädchen sind wunderschön. Wir müssen ihr Auto zurückholen. Aber Sack hat sich viel besser aus als du. Mädels, wir werden euch helfen. Wir haben einen Plan, das Haus zu umzingeln. Dann werden sie euch auf jeden Fall das Auto und die Sachen wiedergeben. Wir werden ihnen einen Schrecken einjagen. Dann verschwinden sie vielleicht von hier. Nein, nein, nein. Wir wollen hier nicht weggehen. Wir wollen nur das Auto und unsere Kleidung holen. Aber es wäre nicht verkehrt, ihnen eine Lektion zu erteilen. Wir haben uns also entschieden. Diana, kann ich dich kurz sprechen? Ich? Ja, ja Diana, Diana, du. Okay. Mädels, keine Sorge. Das kriegen wir schon hin. Setzt euch hin, kommt. Hey, was macht er da mit unseren Freundinnen? Hey, Saka, das sind unsere Freundinnen. Hör mal so... Wir sind nicht zusammen. Hör zu, Zack. Du musst nicht eifersüchtig auf mich sein wegen Sakat. Hör zu, Sakat. Warum haben wir dich hier noch nie gesehen? Ich wohne in einem anderen Haus. Ja, cool. Gibt es viele von euch, die so seltsam sind? Ja, es gibt eine Menge von uns. Ihr könnt es euch nicht mal vorstellen. Oh Mann, Knopa mag Sakat. Ich sehe es. Wenn es nötig wird, dann werden wir Sakat eine Abreibung verpassen. Also, Diana, versprich's mir einfach. Ich verspreche es, aber ich weiß nicht einmal, was du von mir willst. Versprich mir, dass du dich nicht in Sackhardt verlieben wirst. Ich verspreche es, aber meinst du das ernst? Deswegen hast du mich gerufen? Ich verspreche, dass ich mich nicht in Sackhardt verliebe. Alle Mädchen verlieben sich in ihn. Einfach alle. Sipp, ich bin nicht wie alle anderen. Ich bin nicht interessiert an Sackhardt. Diana, sag Nopa und Nasja, sie sollen nicht zu Sackhardt gehen. Saline hat sich schon in ihn verliebt, okay? Oh, okay. Ich werde es ihnen sagen. Ich verstehe dich. Mit Salina ist nicht zu spaßen. Ich habe schon gesehen, dass Knopa ihn mag. Sepp, mach dir keine Sorgen. Niemand, mit dem ich befreundet bin, wird sich mit Sackert einlassen. Und was ist mit meinem Auto? Holen wir es jetzt? Bitte, ich brauche es. Jana, hast du irgendwelche Zweifel an mir? Wir nehmen dein Auto und eure Kleidung mit. Danke, Sepp. Du bist ein toller Kerl. Es ist so schade, dass du nicht wie alle anderen bist. Das mache ich doch gerne, aber vielleicht ein Kuss? Entweder ich kann ein Zombie werden oder du kannst ein normaler Mann werden. Tut mir leid, aber ich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Deshalb werde ich nie wieder ein normaler Junge sein. Nun, Sepp, lass uns nicht traurig sein. Du und ich haben noch viel vor. Also, gehen wir mein Auto holen? Okay. Also Leute, ist das soweit? Diana, wir wollen morgen erst gehen. Und heute gehen wir auf eine Party. Sackert macht eine Party bei sich zu Hause. Überhaupt nicht cool. Leute, alles gut. Ich lade euch auch ein, okay? Mädels, seid ihr also bereit? Cool, ich bin schockiert, wie schnell ihr alle eure Pläne geändert habt. Sip? Was? Eigentlich bin ich für Party. Morgen ist auch noch ein Tag. Es gibt neue Dinge zu tun und so. Also gut, es ist eine Party. Mädels, rückt drüber. Ich will auch Make-up auflegen. Die Mädchen gehen auf unsere Party. Wir zeigen ihnen, wie Zombies Spaß haben. Mach nicht auf cool. Mach dich nicht an unsere Mädchen ran. Mädels, was haltet ihr von Sackert? Knopper, du hast Zoom. 
Soup ist nicht nach meinem Geschmack. Okay, Mädels, lasst uns feiern und uns schminken. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf eine Zombie-Party gehe. Oh Mann, das, das dachten, dachten wir, wir auch nicht. nicht. Die Ferien sind so cool. Ja, ich mag es auch. Also Leute, liked das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen coolen Episoden. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen! Wiedersehen.